Quanto custa por mês morar na cidade do Porto, em Portugal? O objetivo do vídeo é mostrar de maneira direta e objetiva quanto você precisa por mês para morar na cidade do Porto, em Portugal, para um casal ou para uma pessoa. Vamos começar com os custos básicos, mas ao final vou falar sobre uma maneira que pode reduzir significativamente o seu custo mensal e de quanto você precisa para além dos gastos básicos para viver de forma tranquila. Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Se ainda não for inscrito, peço que faça inscrição. Isso ajuda muito no trabalho que estamos realizando aqui no YouTube. Vamos começar falando então do custo de eletricidade, aquecimento, água e lixo. Esses custos eles podem variar um pouco dependendo do tipo de aquecimento ou tipo de energia que você consome. Muitas vezes o aquecimento ele pode ser feito através da energia elétrica ou através do gás. Mas, na média, o consumo fica mais ou menos em torno de 120 euros por mês. Água, luz, lixo, aquecimento e energia elétrica. Lógico, nos meses do inverno esse valor sobe significativamente por causa da questão do aquecimento da casa, mas nos meses de verão isso reduz um pouco. Então, consideraremos uma média de 120 euros mensal para esse item. O segundo tópico é sobre TV e internet. Esses dois itens eles estão juntos porque normalmente as empresas em Portugal elas acabam fornecendo um serviço que é um combo que disponibiliza tanto a TV quanto a internet. Muitos planos possuem também a possibilidade de colocar também a conta do celular, do telemóvel junto. Aqui consideremos um valor de 37 euros. O terceiro item é, refere-se a transporte. No caso, coloquei 80 euros para duas pessoas, que são os passes do andante. Você pode optar também pela tarifa de 30 euros, que é de até três zonas e é apenas dentro do conselho. O próximo item importante na questão da construção do custo mensal é o valor de supermercado. É, sabemos que isso pode variar muito dependendo do nível, do tipo de consumo de cada pessoa ou de cada família, mas estamos considerando aqui no cálculo do cômputo mensal 300 euros para duas pessoas. Vamos colocar um valor também para lazer. Vamos acrescentar 120 euros porque nós não podemos ir para o porto só para sobreviver. Vamos considerar 120 euros para de vez em quando sair para jantar, para almoçar, ir ao cinema, algum teatro. Então 120 euros eu acho que é um valor bem razoável e não tão alto para a gente colocar por mês como lazer. Chegamos no item que mais complica a questão dos custos mensais na cidade do Porto, que é o arrendamento. É, vamos considerar aqui o arrendamento do imóvel T2 fora do centro do Porto por 650 euros para duas pessoas. Esses seriam os custos básicos para um casal viver no Porto. Em seguida, vou falar as adequações para uma pessoa. Mas nesse caso, o total ficaria em 1.307 euros, daria um total de 7.842 reais. É, o pessoal que vem com visto D7 ou quem vai fazer home office em Portugal, precisa R$ 7.842 para poder viver na cidade do Porto dentro dessa configuração de custos. Já para uma pessoa, as grandes diferenças seriam que o valor da eletricidade, aquecimento e água seriam um pouco menores, cerca de R$ 70. Euros. A TV e a internet continuaria o mesmo valor. O passe mensal seria para uma pessoa só, o supermercado seria 150 euros ao invés de 300, o lazer seria 60 euros, seria 60 euros ao invés de 120, um apartamento T0 fora do centro custa em média 400 euros e o valor total que essa pessoa iria gastar para morar no Porto seria de 757 euros. Em reais isso seria 4.542 reais. Contudo, indico que um custo de 1.800 euros por casal por mês, cerca de 10.800 reais, é melhor para viver de uma maneira tranquila. Mas tudo depende do estilo de vida. Pode-se viver com mais ou com menos. Você notou que a grande despesa mensal para quem quer viver no Porto é o valor do arrendamento, o aluguel. Então uma das saídas para quem quer viver na região talvez seja a compra de um imóvel. Aqui eu vou demonstrar para vocês o quanto seria, sairia um financiamento do imóvel de 120 mil euros, que é mais ou menos o T2 que está sendo considerado na questão do custo. Óbvio que você precisa dar 30% de entrada e financiar o resto em 25 ou 30 anos. 
a prestação ficaria em 369 euros por mês. Isso é uma, uma mudança significativa em relação ao custo mensal. Isso reduz em 300 euros o custo mensal de moradia. Agora, se você tem condições de comprar o um imóvel à vista e no porto, as coisas ficam bem mais simples em relação à questão de custos. Se de alguma maneira esse vídeo foi útil para você, peço que deixe o like, o gostei e considere fazer a inscrição no canal. Muito obrigado, meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Vou deixar linkado agora no final dois outros vídeos interessantes sobre Portugal.